。自从比利上次见到他的养父约翰以来，三年过去了，比利是幼崽时被救起，并被带到当地的保护区。约翰自那时起照顾他，但有一天，约翰突然消失了。比利不明白发生了什么，非常想念约翰。三年过去了，比利和约翰再次见面了。比利还能认出他吗？请注意比利熊的行为。约翰一直是一位善良体贴的照顾者，确保比利拥有一切成长所需的东西。他与比利玩耍数小时，亲手喂养他，甚至与他一起在保护区散步。但有一天，约翰突然消失了，比利非常不开心，显然对保护区剩余的其他照顾者不再感兴趣。他整日等待，并希望他的养父会回来。然而，随着时间的流逝，他开始失去希望。约翰去了哪里？约翰不会回来的可能性变得越来越明显，比利变得越来越孤立，不再接受保护区剩余照顾者的食物，经常独自待在洞穴里数日。最终，管理人员与工作人员商定必须采取行动，比利不能再留在这里了。一个不吃饭、不与其他熊社交的熊不可能健康，必须采取行动，因为情况不能再这样下去了。决定将比利放回野外，这是许多人实际上希望与约翰分享的决定。但管理层不同意，决定做出后一周，比利被送到了一个远离城市的森林，那里已知有其他熊生活。比利被赶出去了，看着比利消失在森林茂密的植被中，照顾者们心情沉重，但他们也知道这样做是为了比利好。唯一让他们困扰的是，约翰还不知情，但或许公园主任有不告诉约翰的充分理由。他们心想，事实上，约翰遇到了财政困境。生活费用上涨，以及照顾患病母亲的费用终于变得太高，无法继续支付房租。他的房子位于保护区的院子里，是由主任所有的。在辞职的几个月里，进行了许多讨论。约翰显然希望继续住在保护区，这样他可以和他的熊朋友比利在一起，但主任不愿让步。约翰因此被解雇，并且不再受欢迎。现在，比利已经被放到野外，而约翰仍然一无所知。他沮丧地坐在沙发上。与他的姑姑和叔叔在一起。现在他们和他的母亲住在一起。我怎么能这样放弃我的未来呢？我们不能待在这里，与保护区分开，尤其是与比利分开，感觉像是他的心的一部分失落了。尽管如此，约翰不情愿地试图重新开始他的生活。三年内，他找到了一份在动物园的工作，能够再次与动物一起工作，让他感到高兴。但没有任何大象、袋鼠或其他熊能填补比利留下的空白。但就在一个晴朗的周一，一切突然改变了。约翰刚下班回到家，门铃响了。他现在又有了自己的家。他的母亲现在住在一个护理院里，状况完全好转了。多亏了他的鼓励，他也找到了重新开始生活的力量。他需要忘记比利和与那个公园有关的一切，停留在过去只会带来痛苦。约翰说服自己，但当门铃响起，约翰打开门时。他突然觉得自己看到了站在他面前的过去的幽灵，那是他在保护区工作过的一位老同事。这位女士没有工作服，这让约翰不得不适应，因为他过去只在保护区见过林赛，那里穿制服是强制性的。嗨，林赛，你好吗？你来这里做什么？约翰问这位显然情绪激动的女士。林赛解释说，她也被主任解雇了，原因与约翰的解雇完全相同，但这并不是她来的主要原因。事实上。我有重要的事情要告诉你，关于比利。林赛说，林赛解释说，比利在约翰被解雇后不久被释放了。他讲述了这只熊变得多么不开心。他们都同意比利不能留在那里，但为什么没有人告诉我这件事呢？约翰问他的前同事，但林赛解释说，他们被主任禁止与约翰分享比利的情况。那个讨厌的人真的不喜欢你。林赛微笑着温柔地说，主任威胁要解雇任何胆敢说错话的人。但现在我被解雇了，终于可以告诉你发生了什么。林赛解释说，他们把比利放到离保护区不远的地方。保护区和约翰现在的家都靠近洛基山脉，那里有大群的野生熊，在那些树木、河流和熊家族中的某个地方住着他的比利。约翰简直不敢相信自己的耳朵，他从椅子上跳起来，抱住林赛。大概有两分钟，我早就放下对那个讨厌的人的怨恨了。但我能再次见到比利的事实令人难以置信。我们还等什么？我们必须去找他！约翰大声喊道。太阳刚刚开始从树梢上升起。约翰和林赛开始了他们的行程。他们之前已经把一切准备得完美无缺。当然，你不能随便进入洛基山脉。
，所有的物资都装在他们的背包里。现在他们已经准备好上路了。他们的目标简单但雄心勃勃。他们将在山里逗留长达二十四小时，寻找比利。他们首先要记录比利的行为，看看是否可以接近。如果可以的话，他们将采取行动。他们踏入森林深处，搜寻即将开始。他感到自己再次充满了兴奋和好奇。一种肾上腺素和喜悦在他的身体中流动，这是多年来他都没有经历过的感觉。当然，他希望能再次见到比利，但是对于旅程中可能会遇到什么完全没有概念，也是吸引他的一部分。他们徒步走了几个小时，享受着洛基山脉的壮丽景色，那里非常美丽。约翰和林赛一度忘记了他们的初衷，然而这种感觉并没有持续很久。随着一天天过去，约翰感到越来越沮丧。他们搜寻了数小时，却仍然没有看到一只活着的熊。他知道他们在某个地方，因为泥泞中有湿润的脚印和到处可见的熊粪，但是真正的熊却找不到。当然，即使他们找到了一只熊，也不能肯定那只熊就是比利。我们到底是惹了什么麻烦？约翰喊道。就在他开始失去希望的时候，他听到了附近灌木丛中的沙沙声。他停住了，心急如焚。兴奋地等待着，这是否会是他一直等待的时刻？当他走进灌木丛时，他看到一丝棕色的毛发。仅有一瞬间，他看到了一只熊。约翰的心跳一下子停了一拍。他小心翼翼地观察着这只动物，他似乎在忙着寻找食物，完全没有注意到约翰的存在。约翰简直不敢相信自己的运气，这正是他所希望的。但是一个重要的问题仍然摆在眼前：这只熊是不是他的比利？怎么知道他是比利呢？林赛问道，约翰轻声笑了笑，以免惊扰到熊。只有一种方法可以找出来。约翰信心满满地向前迈出了一步。这时，熊立刻转过身来，严厉地看着他。那一刻，约翰的神经突然紧绷起来。如果他误判了局势怎么办？如果这只是一只野生熊，或者也许这是比利，但他根本不会认出他。他看了看还在灌木丛中观察的林赛，开始怀疑自己是否犯了一个大错误。约翰转过身。看到一只大棕熊就站在几英尺远的地方，两只锐利的眼睛盯着他。约翰的心急如焚，意识到他很可能面对一只野生动物。他知道必须保持冷静，尽一切可能防止熊感到威胁。约翰慢慢的后退，眼睛盯着熊，慢慢的伸手到背包里的胡椒喷雾上。现在或永远，因为如果我什么都不做，现在情况肯定会变糟。他在心里对自己说道。但就在他要继续前进的时候，熊做出了令人难以置信的举动，狂吠的熊突然四肢着地，现在看起来完全平静了。令他惊讶的是，这只熊一点都不显得攻击性。事实上，随着约翰靠近，熊似乎变得越来越友好。他闻了闻约翰，然后温柔地舔了舔约翰耳后的毛。约翰僵在原地，然后熊突然从地面上跃起，重新站起来，做了件让人心暖的事情。他伸出双臂，拥抱着约翰，充满爱意地抱住他。比利，约翰温柔地问：“这只明显在过去几年里长大了许多的大棕熊。”比利肯定地回答了，长长的、重重的叹息，仿佛他能听见我，并因此理解了情况。我从未经历过如此纯粹的事情。约翰后来告诉他的母亲。拥抱结束后，约翰还问林赛是否想来打个招呼。还有些紧张的林赛小心翼翼地走出灌木丛，抚摸了这只大而友好的熊。他们一整天都在一起，沿着河边玩耍。看着比利用爪子从树上挠出花蜜，真是太棒了！约翰兴奋地喊道。暗自里，他也庆幸比利远离了保护区，在这里他可以真正做自己。约翰知道比利会没事的，他那温柔的巨人不会忘记他，所以他和林赛做出了以下的安排：每隔六个月在约翰家相聚，一同去山上寻找比利，以此保持对这只美丽熊的记忆。现在已经过去两年了，他们每次都能找到比利。事实上，上一次是比利找到了他们，他已经带着几条鱼准备晚餐前来了。当然，约翰和林赛不能吃那些鱼，但比利的这个姿态显而易见。约翰和林赛将永远成为他的家人。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。